What must be the total expenses for today for Clara to have an average expense of 110? If in the past five days she spent the following respectively. Ano nga bang tanong to? What must be the total expenses for today? So, every day ito yung mga expenses niya. So, ang tanong ay yung para sa araw na ito, para yung average ay 110. So, ang problem na ito ay kung paano ba hanapin itong average. When it comes to mathematics, lagi kong sinasabi na never memorize the answers, kundi yung paraan kung paano natin ito. Sinagutan. Now, ito ay pang-8 na yata sa mga sinagutan natin dito. Lahat ng ito ay try natin sagutan at marami pa tayong pending na sasagutan. Alam kong nakakatulong ito sa lahat na magtitake ng civil service exam pero pwede rin ito sa lahat na magtitake ng let. Mayroon din yung regarding sa average yung magtitake ng college entrance test. Ito ay bigyan ko kayo ng dalawang ways sa pag-solve nito. At paki-comment kung saan sa mga ways, solution 1 and 2, kung saan kayo hiyang. So, this will be our solution number 1. Doon tayo sa algebraic way sa pag-solve nito. I-list down natin itong mga numbers na to. So, we have 90. 105, 120, 115, at 95. Ngayon, yung today na sinasabi dito, let n para sa magasto niya today, lahat ng ito ay i-add natin, tapos i-divide natin ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. I-divide natin ng 6, ang average daw ay 100. Then, ito na yung solution in such a way na pwede na natin isolve itong n na yan. So, bali ito na yung equation sa problem na ito. Ito yung solution number 1. Next, since itong si 6 ay pang divide dyan, kapag matransfer, pang multiply na siya sa 110. In other words kasi, nagmultiply tayo ng 6 sa buong equation Para makancel si 6 dito, dito na siya sa kabila. Pang multiply na siya sa 110. So, yung 6 ay pang multiply na sa 110. So, we have 660. Next, itong mga like terms, itong nasa numerators natin, i-add natin yan. 90 plus 105 plus 120, 115, 95. Ang total dyan ay 525. So, we have 500, dito natin ilagay, yung 525 plus N, tapos this is equal to 660. Okay. Next, para makuha natin yung value ni N, since 525 ay pang-add dyan or positive number siya, Kapag matransfer sa kabila, pang minus na siya dito sa 660 natin. 660 minus 525 and this is exactly equal to 135. Ito na yung hinahanap natin. Asa na yung 135? 135, letter D. Next, dito tayo sa solution number 2. So, kayo nang mamili kung saan sa mga solutions ang hiyang kayo. Kasi sa actual na exam, oras yung kalaban nyo. Sa solution number 2, again, list down natin yung mga numbers na to 120, 115, 95. Kailangan yung average ay 110. So, dapat, tagay na natin itong 110 dito. So, ang tanong na lang kung Mag-minus ba tayo or mag-add ito sa 110? Si 90 para maging 110, ada natin ito ng 20. Ito naman, ada natin ng 5, positive 5. Si 120, sobra siya ng 10 para maging 110. So, this is minus 10. 
Ito naman sobra ng 5, so minus 5. Itong si 95, kulang siya ng 15, so plus 15. Itong dalawang negative, this is negative 15. So, meron tayong positive 15, negative 15. Cancel natin yan. Ang matitira na lang ay itong positive 20 at positive 5. So, this is positive 25. Itong plus 25 or positive 25, yan yung i-add natin sa 110 dito. So, this is equal to 135. So, ito na yung sagot. Now, pakicomment kung saan sa mga solutions ang nagustuhan nyo. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.